السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سر بقرہ کی ایک آیت پیش کی جس کا تعلق سماج میں چل رہی باتوں کی مخالفت سے تھا اللہ رب العالمین نے بہت پیاری بات کہی یس الون کا عن الحل کل ہی مباقی طول الحج ولی سلبر تمن تو ریحا ولاکن البر من اتقا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے تاریخ کے معلوم کرنے اور حج کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں حج یا عمرہ ادا کرنے کے بعد پچھواڑے سے داخل ہو بلکہ نیکی یہ ہے من تقا جو اللہ کا تقوا اختیار کرے بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں میں حج عمرہ ادا کرنے کے بعد اس کے دروازے سے ہی داخل ہو و تقلحون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے اس آیت میں تقوے کو بار بار ابھارا گیا ہے جب کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ عام چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جب کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں تقوا کو منظور نظر رکھنا چاہیے وہی تمہارا ٹارگیٹ ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے فلاح کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے چاند کے بارے میں لوگوں نے جو سوال کیا چاند کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ چاند کی منزلیں الگ الگ ہے یعنی جب یہ نکلتا ہے تو شروعات میں باریک ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے تیرہ تاریخ کو یہ مکمل ہو جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ یہ ایام بید کہلاتے ہیں یعنی ان تین دنوں میں چاند مکمل طریقے سے گول ہوتا ہے بدر کامل ہوتا ہے اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے اسی اعتبار سے تاریخ متعین کی جاتی ہے اور اسی سے حج کے دنوں کا تعین بھی ہوتا ہے اس آیت کے بارے میں حضرت برامی نادیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جیسا کہ بخاری کے روایت کے اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ انصار لوگوں کا یہ عام طریقہ تھا کہ جب یہ حج یا عمرہ ادا کر کے آتے تو اپنے گھروں میں اپنے دروازے کے بجائے پچھواڑے سے کھڑکی سے کسی اور طریقے سے داخل ہوتے اب ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک انصاری حج ادا کرنے کے بعد مدینہ آیا مدینہ آنے کے بعد اپنے گھر میں پچھواڑے کے بجائے دروازے سے داخل ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کافی چمگوئیاں ہونے لگی اور لوگوں نے اعتراضات کیے کہ یہ تم نے سماج اور معاشرے میں چل رہی ایک عادت ایک رسم کے خلاف کام کیا ہے جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے شاید کو نازل کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ بلکہ اصل نیکی وہ ہے کہ آپ متقی بن جاؤ حج کا عمرہ کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ آدمی تقوا حاصل کرے وہاں پر انبیاء کرام نے جو کچھ کیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ مسلاۃ وسلام نے ان کی یادگار کے لیے اراکی نے حج کو متعین کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مناسب کے حج قرار دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے تقوا پیدا ہو یہ نہیں کہ ہم ایک رسم کے طور پر رواج کے طور پر کوئی کام کریں بلکہ ہمارے کسی بھی عمل کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں رب العالمین کی ردا اللہ کی خوشنودی شامل ہو یہ تقوا کے بعد فلاح کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب تک سماج کے اندر چل رہی چیزوں کا رد نہیں کرے گا اس کے مخالف نہیں کھڑا ہوگا تب تک وہ فلاحیاب نہیں ہو سکتا ہے اسے سماج کی رسم و رواج کے خلاف کتاب و سنت قرآن و حدیث کی باتوں کو ماننا چاہیے یہ اصل و کامیابی ہے جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شریعت اسلامیہ کی بہت ساری چیزوں کو اس لیے عمل میں نہیں لاتے ہیں کہ لوگ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے لوگوں کے کیا خیالات ہوں گے لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا تاثرات دیں گے یہ اصل چیز نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے کیا تقاضے ہیں یہی اصل چیز ہے یہی فلاح کا راستہ ہے کہ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھنے کے بجائے رب العالمین کی طرف ہماری نگاہ ہونا چاہیے وہی کامیابی کا راستہ ہے کامیابی کے روشن اصولوں میں سے ایک اہم اور روشن اصول اور قانون یہ ہے کہ آگے چل کر سر عال عمران میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم بات کہی اور امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور یہاں حکم نہیں ہے 
بلکہ تاکیدی حکم جس کو ہم کہنا چاہیے پہلے ہم اس آیت کے پر آتے ہیں جو امت محمدیہ کو خطاب کر رہی ہے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی فلاحیاب ہونے والے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا بلکہ تاقیدی حکم دیا وَلْتَكُمْ ایسا ہونا ہی چاہیے یعنی اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے اس کے بغیر تمہیں فلاح ملنے والی نہیں اور اس کے بغیر کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے تو یہاں پر امت محمدیہ کی فلاح اور کامیابی اس بات کے پرک دی گئی ہے کہ وہ دعوت کے کام کو انجام دیتے رہیں دعوت و تبلیغ آپ گوھر کیجئے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرم کو مبوس کیا جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا کے اندر بیجا سارے رسولوں کی بیسک کا مقصد یہ ہی تھا دعوت و تبلیغ اس سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا عمل ہے کہ سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے لیے دائی بنا کر بھیجا ہے اور امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے آگے چل کر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی کن تم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ تم ایسے ہی ہو یعنی تمہاری صفت تمہاری خاصیت یہی ہے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو نبھاتے رہو دعوت و تبلیغ یہ اتنا پیارا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ کے پر ہے ذرا غور کیجئے کہ جذبہ کتنا پیارا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ اطراف کے علاقوں میں بھی اللہ کے دین کو فیل آئے جائے وہاں پر بھی لوگوں کو اللہ کی توحید سے آشنا کیا جائے اس کے لئے آپ طائف کے لئے روانہ ہوئے لیکن طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا یہ سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ دن بڑا ہی تکلیف دا تھا کہ جب آپ طائف گئے اور وہاں پر امید لگا کر گئے تھے کہ وہاں کے لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں گے دعوت توحید کو قبول کریں گے اور ان لوگوں کے عقائد ان کے دین کی اصلاح ہو جائے گی لیکن یہ معاملہ اس کے برق سے نکلا ان لوگوں نے نبی کے ساتھ وہ کام کیا جو مکہ والوں نے نہیں کیا تھا نبی کے پیچھے عباشوں کو بدماشوں کو لگایا گیا جو گالیاں دے رہے تھے پتھر مار رہے تھے اسی عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور رات کے وقت جب فجر کا ٹائم ہو گیا آپ وہاں نماز ادا کر رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت جو کہ مختلف علاقوں میں گشت کر رہی تھی اور ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ آخر پہلے ہم آسمان دنیا کے پر بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاتے تھے خبریں معلوم کر لیتے تھے اور اس کے بعد آ کر کاہینوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن ہم جب جیسے ہی آسمان دنیا کے پر جاتے ہیں وہاں پر شہاب ساقیب ایک دہکتا ہوا آکا کا گولہ ہمارا پیچھا کرتا ہے وہاں کی سیکورٹی اور وہاں کا تحفظ بڑھا دیا گیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر سختی بتی گئی ہے جناتوں کی جماعت نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا مختلف ٹولیاں تھی اور مختلف گروہ تھے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے اعتبار سے وہ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے انہی میں سے ایک جماعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے وہاں پر جناتوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا آ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا رک گئے اور سمجھ گئے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کے پر پہرے لگا دیئے گئے ہیں سیکورٹی ٹینٹ کر دی گئی ہے اور وہاں کا تحفظ بڑھا دیا گیا ہے قرآن کو انہوں نے بہت ہی غور سے سنا اللہ رب العالمین نے سورہ جن اس کے بارے میں نادل کی اور اللہ فرماتا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهَدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِي وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا کہہ دیجئے کہ جناتوں کے ایک جماعت نے بہت ہی غور کے ساتھ قرآن مجید کو سنا اور سننے کے بعد کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسموں کا قرآن مجید سنا ہے 
یادی الرشد فام النبی جو ہمیں خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے فوراً ہم اس کے پر ایمان لے کر آ گئے اور دوسری جگہ صورت الحقاق میں اللہ رب العالمین نے جناتوں کی اسی جماعت کے بارے میں کہا وعید صرف نہ علی کا نفر من الجن یستمع القرآن فلم حضر قال انسیت فلم ناقد یا ولو علاقہ امی مندرین یاد کرو اس واقعے کو جب ہم نے آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو پھیرا وہ آپ کے پاس آئی قرآن کو غور سے سنا سننے کے بعد جب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو منظرین تھے اپنی قوم کو اللہ کے ادا سے ڈرانے والے جا کر انہوں نے دعوت دی کہ اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کے اس دائی اللہ کے اس رسول کی بات کو مان لیا جائے اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے اس کے دین کو مان لیا جائے اسی کے اندر ہماری بالائی ہے اگر ہم نے اس دعوت کو نہیں مانا تو نتیجہ بہتر نکلنے والا نہیں ہے اور اللہ کا داب ہمارے پر آنے والا ہے یہ تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناتوں نے جیسے ہی قرآن مجید کو سنا مسلمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یہ اپنی قوم کے پاس پلٹتے ہوئے جیسے ہی گئے تو دائی بن گئے ابھی تھوڑی دیر ہوا قرآن کو سننے مسلمان ہونے کے یہ اپنی قوم کے پاس دائی کی حیثیت سے پہنچ گئے تو دعوت ایک بڑا ہی عظیم جذبہ ہے کہ یہ دل میں ابھار لیتا ہے یہ آدمی کو بیدار کرتا ہے اور جس نعمت اور جس رحمت سے بار ہو چکا ہے اور جو نعمت انہیں حاصل ہو چکی ہے دین اسلام کی شکل میں یہ سارے لوگوں تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے یہی دعوت کا عمل ہے کہ اللہ نے ہم کو جس نعمت سے نوازا ہے یہ نعمت دنیا کے ہر انسان کو ملنا چاہیے کوئی اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے اسی کے لیے یہ جذبہ انہیں ابھارتے رہا اور فوراً اپنی قوم کو جا کر قرآن کی تعلیمات کے ماننے نبی کے پر ایمان لانے کے لیے دعوت دینے لگے اور قوم کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے لگے تو یہ دعوت کا عمل ہے جو آدمی کے دل میں ابھار لیتا ہے اور اس کو اس بات کے پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری اور اپنے فریدے کو بہتر طریقے سے نبھاتا رہے اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو بات کہی وہ فلاح اور کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کا وہ الائی کا ہم المفلح یعنی جو دعوت و تبلیغ کے عمل کو بجا لاتے رہیں گے اس ذمہ داری اور فریدے کو نبھاتے رہیں گے یہی جماعت اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فلاح اٹھانے والے ہیں تب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اس عمل کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد ان شاء اللہ دعوت و تبلیغ کے متعلق ایسی باتیں جو قرآن حدیث کے اندر اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وان ہدئی فدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف ولتنہہن عن المنکر او لیو شکن اللہ ان یبعث علیکم اقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي في ابواب الفتن اس روایت کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں فتنوں کا چیپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم برابر بلائیوں کا حکم دیتے رہو اور برابر منکرات سے برائیوں سے روکتے رہو ورنہ اللہ تمہارے پر ایسی سزا اور ایسا اعتاب مسلط کر دے گا کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ حدیث دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو بالکل واضح کر رہی ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور نبی اگر کسی مقام کے پر قسم کھاتا ہے تو یہ اس معاملے کی نزاکت کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ بڑا نازک اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے اللہ کے رسول نے قسم کھائی ولدی نفسی بھی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں برابر بلائیوں کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائیوں سے روکتے رہنا ہے اور یہاں پر عربی کے جاننے والے اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنی شدت کے ساتھ تاکید کے ساتھ یہاں حکم دیا جا رہا ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے شدت کا آخری اسٹیپ ہوتا ہے یعنی اس سے زیادہ شدید اور تاکیدی انداز میں کوئی بات نہیں پیش کی جا سکتی ہے سب سے زیادہ تاکید اور شدت اسی انداز میں پائی جاتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہے لتمرن و لتنہن تمہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہی رہنا ہے اور برائیوں سے روکتے ہی رہنا ہے 
یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور آپ نے دونوں چیزوں کے بارے میں کہا قرآن میں بھی جہاں پر آپ کو ملے گا دونوں چیزیں ملے گی یہ نہیں کہ صرف فضائل کو بیان کر دیا جائے اور برائیوں سے منہ موڑ لیا جائے یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ دونوں کے توازن کو برقرار رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں سے آپ نے آغاز کیا یہ آپ کے سامنے بالکل نمایاں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی حالانکہ مکہ والوں کا سارا دار و مدار معیشت اور ان لوگوں کی تہذیب اسی کے ارد گرد گھوم رہی تھی لیکن آپ نے سب سے پہلے ایک اللہ کے بارے میں صرف رب العالمین کی عبادت کے بارے میں آواز کو بلند کیا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں بلائیوں کے حکم کے دینے کے ساتھ ساتھ منقرات سے روکنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائی کے حکم دینے اور منقرات کے روکنے دونوں کے بارے میں یکساں طاقت یکساں انرجی کے استعمال کرنے کا حکم دیا یہ نہیں کہ آپ صرف برائیوں سے روکتے رہیں اور فضائل نہ بیان کریں یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف لوگوں کو فضیلتیں بیان کرتے رہیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ لوگوں کو برائیوں کا علم ہی نہ ہو جس طرح ہم اچھائیوں کے بارے میں نیکیوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں برائیوں کے بارے میں منقرات کے بارے میں بھی علم رکھنا چاہیے ورنہ ہوگا یہ کہ ہم اگر برائیوں کا علم نہیں رکھیں گے برائی کیا ہے غلطی کیا ہے گناہ کسے کہتے ہیں سیاحت کیا ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم برائیوں کو بھی نیکیاں سمجھ کر کر بیٹھیں گے جب کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے جب پتہ ہوگا تو ہم برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے لہذا جس طرح آدمی کو فضائل کا علم ہونا چاہیے نیکیوں کے بارے میں حسنات کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اسی طرح اسے اس بات کا بھی علم رکھنا چاہیے برائیاں کیا ہوتی ہیں گناہ کسے کہتے ہیں معاشیات کسے کہا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچایا جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بیان کر دیں کہ اگر یہ کام تم کرو گے تب اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا اور نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں نہیں قبول کرنے والا اس کا مطلب بالکل وعدے ہے کہ اللہ کے یہاں پر ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہونے والی ہے اللہ ہماری آواز اسی وقت سننے والا ہے اور ہمارے مطالبات اسی وقت پورا کرنے والا ہے جب ہم اپنی ذمہ داری اپنے فریضے اور اپنی ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے نبھائیں گے اگر ہم نے اپنے فریضے کو اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں کیا اللہ کے پیغام اللہ کے میسج کو دنیا تک نہیں پہنچایا تو نتیجہ یہ نکلے گا اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا حالانکہ رب العالمین اگر ہم اس سے دعائیں نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے لیکن کب جب ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے تب اس کے بغیر یہ اللہ کے یہاں امید لگانا اللہ ہماری ساری دعا کو قبول کر لے گا اللہ ہماری ہر بات کو مان لے گا ایسا ممکن نہیں ہے اصحاب کرام نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کتنی ان تک کوششیں کی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ربئی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ رستم جو کہ ایران کی فوج کا سردار تھا ایمبیسڈر کی حیثیت سے وہاں پر گئے تو جانے کے بعد اس نے سوال کیا کہ آخر تم مکہ اور مدینہ کے دور دراز علاقوں سے اتنی دور سفر کر کے کیوں آئے ہو کیوں ہماری سرحدوں تک پہنچ چکے ہو تو وہاں پر حضرت ربئی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں بلکہ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے ہم کو مبوس کیا ہے اور ہمیں بیدار کیا ہے بیجا ہے کس مقصد کے لیے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو انسانوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں انسان اپنے جیسے انسانوں کی عبادت نہ کرے اپنے جیسے انسانوں کے قانون کے مطابق نہ چلے بلکہ وہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے یہ دراصل ہمارا مشن اور ہمارا مقصد ہے کہ مخلوق مخلوق کی عبادت نہ کرے مخلوق مخلوق کی محتاج نہ ہو بلکہ وہ اللہ رب العالمین خالی کے کائنات کی محتاج ہو اور اس کی عبادت کرے اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں جس میں انسانوں کے عمل دخل کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسانیت کے پر ظلم کر رہی ہیں بہت سارے قانون ایسے بنا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے پر ظلم کیا جا رہا ہے ستم کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں 
کہ دنیا کے دیگر مذاہب کے ظلم اور ستم سے نکال کر انہیں اسلام کے عدل کے سائے تلے لا کر کھڑا کر دے تاکہ ہر کسی کو انصاف دیا جا سکے اور ہر انسان کے ساتھ عدل قائم کیا جا سکے یہ صاحب کرام تھے کہ دنیا کے کونے کونے تک ایک ایک حصے تک پہنچنے کی کوشش میں تھے تاکہ اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچایا جا سکے یہ اصحاب کرام کا جذبہ تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہاپ میں اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے حبیب لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی اصلاح اور ان لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے اور اللہ کے میسیج کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس قدر محنت اور کوشش و کاوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس بات کا ثبوت خود قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انتھک کوششوں اور کاوشوں کو سراہا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس قدر نبی نے محنت کی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام ہمارے اسلاف نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس قدر کوششیں کی تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اور ان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے انہی کے جیسا ایمان لا کر انہی کی طرح اپنے دل میں جذبہ بیدار کر کے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں یہ ہماری ذمہ داری یہ ہمارا فریدہ ہے اس لیے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے قرآن اتارا گیا ہے دنیا کے ہر فرد کے لیے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اتارا گیا ہے اگر یہ فریدہ اور یہ ذمہ داری ہم نبھاتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی سزا کے منتظر رہیے کہ اللہ کس شکل میں کس انداز میں ہمارے پر سزا کو نادل کرے اپنے عذاب کو ہمارے پر مسلط کر دے ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں لہذا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اپنے عزت اور وقار کو بچانے کے لیے اپنے فریضے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتے رہے دعوت و تبلیغ دراصل ایک بڑی ہی عظیم تجارت بھی ہے کہ اس تجارت کو کرتے ہوئے آدمی کو اس قدر فوائد ہے کہ اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے اس لیے کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے یہ صدیقی شہدہ اور صلحہ کا راستہ ہے اسی راستے کے پر اصحاب کرام چلے ہمارے اسلاف چلے ہوئے ہیں اور اسی راستے کے پر ہمیں بھی چلنا ہے تبھی ہم اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے باتیں کافی طویل ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں وہ باتیں جو دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس کی نزاکت اور اس کی عظمت کے پر واضح دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ